la controvertida razón por la que Kylie Jenner compartió fotos de su hijo. Dicen, es una cortina de humo para desviar la atención de esto. En el 2019, luego de tener un éxito abrumador con KKW Beauty, su firma de cosméticos hoy extinta, Kim Kardashian continuó con sus incursiones como emprendedora, cofundando Skims, una marca con la que comenzó vendiendo lencería y fajas de lujo, diseñadas para esculpir, suavizar y realzar el cuerpo, y que hoy en día ofrece una gama mucho más amplia de productos, como ropa interior, trajes de baño, pijamas y ropa de salón. No obstante, aunque este negocio ha obtenido tal acogida que además de ayudarla a convertirse en multimillonaria, la ha llevado a ser reconocida como empresaria por instituciones tan prestigiosas como la revista Forbes o la célebre Universidad de Harvard, como todo lo que la estrella de la telerealidad hace, su empresa no ha estado exenta de polémica. Durante mucho tiempo la gente ha expresado que los productos Skims son bastante caros, pues en el mercado hay artículos equivalentes a los de la marca que se venden por menos de la mitad del precio. Y esto es algo que ha llevado a muchos a sentirse realmente molestos tras conocer quién es el verdadero fabricante de estos productos. Resulta que el año pasado una usuaria de nombre Hey Alex Friedman a través de un TikTok reveló que el fabricante detrás de Skims era una empresa turca llamada Eurotex Textil Ticaret, la que también abastece a empresas como Spanx. No obstante, aunque de lejos el suyo parecía ser un descubrimiento intrascendente, el clip de esta chica rápidamente obtuvo millones de vistas y generó una gran controversia en línea. Y es que los cibernautas no solo se dijeron decepcionados porque los productos de Skims se fabricaran por una empresa extranjera a pesar de que se comercializan como hechos en Estados Unidos. Además de cuestionar la calidad de estos, pusieron en tela de juicio el que la millonaria recurriera a una empresa ubicada en un país en el que se sabe que los salarios y las condiciones laborales son precarias, señalando que estaba incurriendo en explotación al generar ganancias estratosféricas de productos que ella seguramente compraba en centavos solo por poner su nombre en ellos. En ese entonces, la incómoda polémica acabó de manera muy sospechosa, cuando el TikTok, que había iniciado todo, fue eliminado de la plataforma por actividades ilegales y bienes regulados. Y aunque un poco después el video volvió a estar disponible en TikTok, ya no causó el mismo furor. Lo curioso es que ahora el tema está resurgiendo en línea, después de que otro video que expuso nuevamente al fabricante de Skims se volviera tendencia durante el fin de semana. Este nuevo clip, que fue compartido en línea por un usuario conocido como Justin P, ha reiterado que Kim recurre a Eurotex para fabricar sus diferentes prendas y después de que se volviera viral, ha hecho que muchas personas expresen su frustración en contra de Skims tanto por la explotación que presuntamente realizan como por los elevados precios de sus productos. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con Kylie Jenner? Ah, fácil. Si estás al día con la menor de las Jenner, sabrás que este fin de semana, luego de meses de mantenerse en silencio, la chica sorpresivamente acudió a la red para revelar el nombre de su hijo menor y mostrar su rostro. Y pues, según muchos, esto es algo que la hermana de Kim hizo a propósito, precisamente para distraer la atención del tema, ya que desde siempre se ha rumoreado que la manager suele realizar este tipo de jugadas sucias cuando alguna de sus hijas se encuentra en apuros. Una idea loca que quizás tenga algo de cierto, ya que sin duda a Kris Jenner tampoco le conviene perder perder su 10% de Skims, la que hoy por hoy está valorada en más de 3.200 millones de dólares. ¡Qué loco, ¿no? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz. Hasta la próxima.